എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നല്ല നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ വീരശൂര പരാക്രമിയായ രാവണൻ്റെ പത്ത് തലയും ഇരുപത് കൈകളും ഇവ ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ശരീരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ അതോ ഒരു വിശ്വപുരുഷന്റെ ക്രൂരതകളുടെ ഉഗ്രരൂപം നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലേക്കും ശ്രവണത്തിലേക്കും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ നായകനോ വില്ലനോ ഏതും തന്നെയാകട്ടെ പത്ത് തലയും ഇരുപത് കൈകളുമുള്ള രാവണന്റെ രൂപം ഓരോ ഭാരതീയർക്കും ഭാരതീയ പുരാണ പണ്ഡിതർക്കും സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ ഭാരതത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ വിജ്ഞാനം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പരമോന്നതമായ മേധാശക്തിയെ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു കോപം അഹങ്കാരം അസൂയ സന്തോഷം ദുഃഖം ഭീതി സ്വാർത്ഥത ആസക്തി അഭിലാഷം എന്നീ അടിസ്ഥാന വികാരങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ മഹാബലി ചക്രവർത്തി രാവണനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു മേധാശക്തികളെ മാത്രമാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് അഹത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ജമ്പുദ്വീപത്തിലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ സദാ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് ആത്മോകർഷത്തിന് ഈ വികാരങ്ങൾ ദോഷഹേതുവായി അവർ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് മുഖങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാബലിയോടുള്ള മറുപടിയായി രാവണൻ അവ സ്വന്തമാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ആഹ്ലാദി ചെയ്തു പുരാണം രാവണനെ ദശമുഖനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ദശാനനൻ ദശഗ്രീവൻ ദശകണ്ഠൻ എന്നിങ്ങനെ പത്ത് തലകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാമകരണങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേസമയം രാവണന്റെ ഇരുപത് കൈകൾ ബാഹുവീര്യത്തെയും അധികാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ബാഹ്യാഡംബരങ്ങളില്ലാത്ത സാമൂഹികവും മതപരവുമായ അളവുകോലുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത പരിപൂർണമായ ബീജരൂപമായാണ് രാവണൻ സ്വയം കാണുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ നന്മ നിറഞ്ഞവനോ തിന്മ നിറഞ്ഞവനോ ആണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതി ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏകമാനമുള്ള രാമനെ നിയന്ത്രിച്ചതുപോലെ തന്നെ അനേകമാനമുള്ള രാവണനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ സമൂഹത്തിന് ശേഷിയില്ല അതിനാൽ രാമനെ ഈശ്വരനായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ രാവണൻ കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് ജീവിതത്തെ ആശ്ലേഷിച്ച് അധീനമാക്കാനും രുചിയോടെ കഴിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആസക്തികൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രാവണന്റെ പത്ത് ശിരസുകളെയും ഇരുപത് കൈകളെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ബോധ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ശരി അല്ലാത്തവർക്കായി ലളിതമായി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാട്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ എന്താവും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാട്ടാളനെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇയാൾ സൽസ്വഭാവിയും നല്ല വ്യക്തിയുമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെ അനുഭവത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിന് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നല്ലതിനെയും കെട്ടതിനെയും കുറിച്ച് പരിപൂർണമല്ലാത്ത ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് രാവണന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രകടമായി കാണുന്നത് ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയോ ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്താണ് രാവണൻ എന്നത് അല്ലാതെ ശരിക്കും പത്ത് തലയും ഇരുപത് കൈകളും എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബോധ്യമാക്കേണ്ടത് എല്ലാ വികാരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു പരിപൂർണ മനുഷ്യനെയാണ് രാവണൻ തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുള്ള രൂപവും ഒരു തലയും ഇരു കൈകളും തന്നെയാണ് സമതുലിതമായ അവസ്ഥ ചിന്തകളുടെ പരമോന്നതയും ശക്തിയുടെയും അധീനതയുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും ഉത്തുങ്കവുമാണ് പത്ത് തലകളും ഇരുപത് കൈകളും എന്ന ഉപമകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയദാസ് തങ്കരിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാമോ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ